はい皆さんこんにちはアイドです今日はですね僕が普段一番履いてるスニーカーこちらにあるんですけどコンバースですねをちょっとご紹介したいなと思いますこちらコンバースのアディクトラインというものになっていますこちらが2020年に買ってね約4年前に買ったやつなんですがもうかなりね履き込んだんでもうボロボロになってなんでこちらあと足の欲しいなと思ってたんですけどアディクドラインってなかなかあの人気で買えなくてしかもこの黒のローカットっていうのはねいつも発売するわけではなくて1年2年とかにね1回発売するかしないかと感じなんですけど今年のね2024年の4月の上旬にねこの黒のローカットが急に発売になってで僕たまたま見てたんでね、まあ、今回運よくね買えたのでコンバースの中でもこのね僕が好きなアディクトラインを今回はご紹介したいなと思いますはいではこのコンバースのアディクトについて少しご説明したいんですがコンバースのアディクトラインはコンバース誕生100周年を記念して2008年にスタートしたラインになっておりますコンバースの中でも特にクラシックなデザインや素材にこだわったまあ、少しね高級なラインと言ってもいいんじゃないでしょうかまあ、このローカットについては1960年代のモデルをベースにヴィンテージのディティールを残しながらラストの見直しだったり中のねクッション性を良くしたりとね構造を改良することによってヴィンテージな顔はしてるんだけどすごいね履き心地はいいものになっております値段もね普通のコンバースよりも少し高いんですけど定番で販売しているオールスターなんかは8800円とかですかねでこちらのアディクト、まあ、今年発売したものはなんと2万900円になっております日本製のオールスターでも今1万4300円なので、まあ、それと比べてもね6600円ぐらい高い商品になっててまあ、その差額分のね価値があるかというところなんですけどこれね僕は十分にこのアディクトラインがちょっと高いんですけどねその価値は十分にあると思っておりますその理由なんですけどそれね大きく分けて2つあるかなと思ってまして1つはね耐久性ですねこれ見てもらったら分かると思うんですけど僕4年ぐらい週1回は絶対履いてたのでかなりね回数履いてるんですけどまだねなんかギリギリ履けそうなぐらいの感じですよねでソールの減りもあのぶっちゃけそんなに減ってない多分普通のコンバース同じように4年履くともうソールの部分のところねほとんどないし僕履き方あんまり良くないんでかかとの部分削れてねなんか見えてくるぐらいになるんですけどいつも最後の方はでもこれはね4年履いても全然かかとの部分はあるしでアディクトはこのソールの部分をこの裏見てもらったら黄色いロゴがついてるんですがこれ何かっていうとビブラム社のソールを使ってまして、まあ、あのイタリアにある靴の、ね、ソール屋さんなんですけど結構ね耐久性には優れたソールですね結構有名であのザラとかもねあのビブラムソール使ったりしているラインがあるぐらい結構ソールとしては有名なブランドなんですがそこのねソールを使ってるというところでそこのねやっぱね耐久性がめちゃくちゃいいかかとの減りも少ないし雨の日でもねやっぱね結構ね滑りにくいと思います。一つ目の理由としては耐久性が優れているとやっぱりあの履き心地ですよねこれ中にすごいクッション性のいいカップインソールを採用しているのでまあヴィンテージライクな見た目ながらねあの履き心地はすごいいいスニーカーとなってます他のあのメイドインジャパンのモデルとかも薄いソールになってるんで結構ね地面を感じるぐらい薄いソールになってるんですけどやっぱその薄いソール好きな人もいるんですけど僕はねあんまり好きじゃなくてこれぐらいねしっかりクッション性のあるインソールが入ってる方がねあの非常に履き心地がいいんじゃないのかなと思ってますなんでこのアディクトラインが少し高いんだけどやっぱね買う価値のある理由っていうのがねあると思って今回はねこの4年ぶりに買わせていただきましたでこれが古いものなんですけどこちらが新しいものになってますんでこちらね今から開けていきたいなと思います箱もしっかりしてるでこんな感じですね開けると中にこういうのが入っててでここに結構ねあの説明書きというかこの辺こだわってますみたいなのがね書いてますねでこれえー、今回のは前回のちょっと忘れちゃったんですけど紐が黒と白の2種類ついてますねはいっていう感じです
、まあ、4年前のものと比べて同じ 26.5 というサイズで買わせてもらったんですけど全長だけで言っても若干今年のものの方が長い感じですかねそインソーラー一緒ですねこういうクッションヒールが入ってるのも一緒なんですここが今年のは白で、えー、4年の前のものは真っ黒ですねになってでかかとのプリントはもうこれかなり履き込んだんで消えちゃってますね新しく、まあ、多分このプリントも一緒じゃないのかなと思ってます左が今年発売したもので、えっと、右が4年前2020年に発売したモデルになっておりますやっぱり履き心地も今年発売した方が大きい感じがしますねこれアディクトはやっぱり試着ができない人気なんであのもう試着する前に多分全部売れちゃうので試着して履き比べてサイズ確認して買うっていうことができないので、まあ、あのいつも履いてるコンバースのサイズ買ってほぼ間違いないかなという感じですね4年前買った時は少し小さいかなと思ったんですけど、まあ、今のものに関してはねちょうどいいサイズにあの調整されてるんじゃないかなと思いますいやいいですねコンは僕が普段一番履いてるスニーカーコンバースのアディクト黒のローカットをご紹介させていただきましたこの動画が少しでも参考になった面白かったよという方はねぜひぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねー